हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर थर्टी पार्ट टू और आपका चैप्टर नंबर टेन चल रहा है कॉन्टीन्यूशन में गवर्नमेंट बजट एंड इकनॉमी और आज का आपका टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर क्लास नंबर थर्टी पार्ट वन में हम गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट बजट का जो एक कॉम्पोनेंट है बजट रिसिट वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे आज का जो आपका टॉपिक है वो है बजट एक्सपेंडिचर जिस तरीके से गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट तैयार करती है बजट रिसिप्ट का मतलब प्लानिंग करती है कि हमारे पास आगे आने वाले एक साल में कितना पैसा हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगा जो हमने टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था इसी तरीके से जब गवर्नमेंट की प्लानिंग कर लेती है कि इतना पैसा हमारे पास आएगा तो गवर्नमेंट प्लानिंग ये भी करती है कि जो ये पैसा आएगा उस पैसे को हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है तो वो कहलाता है बजट एक्सपेंडिचर चाहे हो आपका बजट रिसिप्ट चाहे हो आपका बजट एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं आपके एस्टिमेटेड फॉर्म है हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि इतना पैसा हमारे पास आएगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे एक साल के अंदर फिजिकल ईयर में तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है कि गवर्नमेंट अपना जो पैसा कमाएगी जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो पैसे को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है बजट एक्सपेंडिचर को बेसिकली यहाँ पे छः कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ठीक है जिसमें पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर तीसरा प्लान एक्सपेंडिचर चौथा आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको गवर्नमेंट को लगातार खर्च करते रहना पड़ता है और प्लस ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये एक्सपेंडिचर किसी भी तरीके से ना तो किसी असेट्स को क्रिएट करते हैं और ना ही किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग में जैसे हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो या तो आप किसी को पैसे दे रहे होंगे उससे कुछ खरीदने के लिए या फिर अगर आप किसी को पैसे दे रहे होंगे तो अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब अकाउंटिंग टर्म से नहीं है यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि अगर आपकी पेमेंट की वजह से ना तो कोई असेट्स क्रिएट हो और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है गवर्नमेंट बेसिकली अपनी तरफ से बिना कुछ गेन किए बिना कुछ लिए अपनी इकनॉमी में खर्चा करती है गवर्नमेंट जो ये खर्चा करती है ना इन इसके बदले में गवर्नमेंट अपनी इकनॉमी से कुछ मांगती नहीं है कोई असेट्स क्रिएट नहीं करती है ना ही कोई अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी इकनॉमी के लिए पैसा खर्च करती है जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है हालांकि ये डिटेल में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा लेकिन छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं जैसे रेलवे में काम करने वाले अधिकारी हो गए या इंडियन एयरलाइंस में काम करने वाले अधिकारी हो गए या फिर आपके जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई या आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई या फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री हो गई एच मिनिस्ट्री हो गई तो जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं उनको जो सैलरी जाती है या जिनको पेंशन जाती है पेंशन की पेमेंट जाती है हर साल तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है बस आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ये दो बातें ध्यान रखना कि इट नाइदर क्रिएट्स एनी असेट्स कोई असेट्स क्रिएट नहीं करती और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस करती है उसके बाद आप आ जाइए आ जाइए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में अकाउंटिंग की पॉलिसी अप्लाई होती है जो अकाउंटिंग में कहा जाता है कि अगर मान लो आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो या तो आपने किसी असेट्स को परचेज किया होगा या अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट की होगी हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर यही होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अगर आप आपने किसी को पैसे दिए तो अगर उसकी उसके बदले में आपने कुछ खरीदा है असेट्स खरीदी है असेट्स क्रिएट किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अगर आपने पेमेंट की है अपनी किसी लाइबिलिटी की जिससे आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर ये दो कंडीशन है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ परचेज ऑफ मशीनरी जैसे मान लीजिए डिफेंस में आपको पता है कितने सारे डिफेंस में हमारी गन्स यूज़ होती हैं हमारे टैंक्स यूज़ होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कंप्यूटर यूज़ होते हैं तो जो भी डिफेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में लगा लो एडमिनिस्ट्रेशन कह लो या आपकी पुलिस सर्विसेज में कह लो जो पुलिस सर्विसेज होती है फॉरेस्ट सर्विसेज होती हैं जिसमें वैन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो जितना भी खर्चा हम डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन पुलिस सर्विसेज या फिर आपके जो आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज होती हैं इनके ऊपर जो हम पैसा खर्च करते हैं इक्वमेंट्स के ऊपर ठीक है वो हमारा क्या कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट ने अगर किसी से बोरोइंग कर रखी है इंटरनेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर कुछ भी पैसा उधार लिया हुआ है और उस
वो प्लानिंग कमीशन का क्या काम था प्लानिंग कमीशन बेसिकली एक कमेटी थी कुछ लोगों की बनाई गई एक संस्था थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी उसका काम ये था कि हमें अपने देश जो हमारा देश बैकवर्ड कंडीशन में चला गया था हमारे देश की जो सारी अर्थव्यवस्था थी वो ख़राब हो गई थी एग्रीकल्चर सिस्टम इंडस्ट्रियल सिस्टम और फॉरन सिस्टम सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा था कुछ भी सही नहीं चल रहा था कुछ ही फ्यू इंडस्ट्रीज़ आर रनिंग इन द इंडस्ट्री इन द इकनॉमी तो गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या किया था पाँच पाँच साल की पॉलिसी बनाने का प्लान किया था कि हम पाँच साल की पॉलिसी बनाएंगे और पहले ही उस पाँच सालों में हमें क्या करना है उसके बारे में हम पहले से ही पेपर वर्क कर लेंगे पहले से उसकी प्लानिंग करके चलेंगे तो जो खर्चे फाइव ईयर्स प्लान में आते अब देखिए जो बजट होता है वो हर साल बनाया जाता है तो जो फाइव ईयर्स प्लान शुरू से हमारा चलता आ रहा है तो हर साल कहीं ना कहीं वो फाइव ईयर्स प्लान उसमें आता होगा अगर मान लीजिए मैंने फाइव ईयर्स प्लान बनाया है 2017 से लेकर बारह तक का 2017 से 2012 तक का तो ये फाइव ईयर्स प्लान मान के चलो बन गया गवर्नमेंट ने बना दिया कि इन पाँच सालों में हम ये खर्चा करेंगे इन इन चीज़ों पर खर्चा करेंगे तो जब एनुअल बजट बनाया जाएगा तो वो एनुअल एनुअल बजट किसी ना किसी फाइव ईयर प्लान में तो आएगा ही आएगा ना एनुअल बजट तो हर साल बनता है और हर साल जो बजट बनेगा वो फाइव ईयर्स प्लान में आएगा ही आएगा भाई जब आप फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स का प्लान बनाओगे तो फाइव ईयर्स प्लान का मतलब क्या हो गया हर साल आगे आने वाले हर साल हर पाँच साल का पहले से पेपर वर्क तैयार कर लिया आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है तो जब हर साल आप बजट बनाओगे तो फाइव ईयर्स प्लान में जो आपने प्लानिंग की है वो गवर्नमेंट की तो प्लानिंग है और बजट भी गवर्नमेंट बनाता है हर साल तो इसका मतलब जो फाइव ईयर्स प्लान में जो खर्चे आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके एनुअल बजट में कवर होंगे लिए जाएंगे तो प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने एनुअल बजट में फाइव ईयर्स प्लान के जो हमने प्लानिंग की है खर्च खर्च करने की वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाता है तो जब आपका बजट एक्सपेंडिचर तैयार किया जाता है ना तो उसमें ये इस तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है कि ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर होगा तो करंट फाइव ईयर्स प्लान एक्सपेंडिचर जो होते हैं जो गवर्नमेंट ने फाइव पंचवर्षीय योजना के तहत जो जिन खर्चों को लिखा हुआ है कि शुरू से कि ये खर्चे हमारे फाइव ईयर्स प्लान में कवर होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जैसे एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर पे खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट का इरीगेशन पे खर्चा किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन पे एनर्जी पे हेल्थ पे एजुकेशन पे ठीक है और आपका कम्युनिकेशन पे खर्च किया जाता है ठीक है तो ये हमारे ऐसे खर्चे हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए खर्चा किया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खर्चा किया जाता है तो ये हमारे करंट फाइव ईयर्स प्लान होते हैं जो प्लान एक्सपेंडिचर में हमारे कवर होते हैं जो एनुअल बजट में जिनको अलग से लिखा जाता है उसके बाद कुछ खर्चे हमारे जैसे अगर मान लीजिए कुछ खर्चे प्लान एक्सपेंडिचर हैं जो फाइव ईयर्स प्लान में आते हैं तो हमारे कुछ खर्चे ऐसे भी तो होंगे उसके अपोजिट में जो खर्चे हमारे प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं आते तो जो प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे फाइव ईयर पॉलिसी में वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लाएंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लाएंगे तो मैंने यहाँ पर हिंट डाला हुआ है एक्सपेंडिचर अदर देन करंट फाइव ईयर्स प्लान फाइव ईयर्स प्लान के अलावा जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे जैसे डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पे हालांकि जो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ना इन्हें इन्हें आप रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी डाल सकते हो अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कोई खर्चा मान लीजिए ऐसा है डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का मान लीजिए डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों की सैलरी पे करनी है ठीक है तो वो आपका रिवेन्यू में आ गया अगर डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च किया गया खर्चा आपका मान लीजिए कोई इक्विपमेंट्स का है आपने कोई इक्विपमेंट्स परचेज़ किया है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा तो बेसिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है बस यहाँ पर उसको अलग से इसलिए बताया गया है कि अगर हमारा प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं तो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी होते हैं तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल सकते हैं उसके बाद है आपका डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो हमारे देश में जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों देश में आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो इम्प्लॉयमेंट बढ़े तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो खर्चे किए जाते हैं हम उन्हें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं जैसे आपका एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा किया जाता है हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया जाता है आपका एग्रीकल्चर के ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो खर्चा किया जाता है अगर मैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर की बात करूँ तो ये तो हो गया आपका इकनॉमिकल अगर मैं एजुकेशन और हेल्थ की बात करूँ तो ये हो गया आपका सोशल तो इसीलिए जब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा तो वो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा
इंटरनली और डिफेंस की वजह से एक्सटर्नली नहीं चल पाएगा तो इसीलिए जो खर्चे हमारे जनरल नेसेसरी जो होते हैं जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं देश की हालांकि दो सर्विस ऐसी होती हैं जो कंट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन के लिए वो होती हैं आपकी डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन में आप सर्विसेज ले सकते हैं जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज फॉरेस्ट सर्विसेज हो गई आपकी जो मिनिस्ट्री सर्विसेज हो गई आपकी फाइनेंस सर्विसेज हो गई रेलवे सर्विसेज हो गई तो ये सर्विसेज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती हैं और डिफेंस तो आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ठीक है तो और आपकी जो इंडियन शिपिंग जो आपकी वो होती है जो हम जिसको मरीन जिसको मरीन के नाम से जानते हैं तो ये सर्विसेज हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं एसेंशियल होती हैं तो ये हमारी नॉन डेवलपमेंट है अगर डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एजुकेशन हेल्थ एनर्जी कम्युनिकेशन ये खर्चे ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है अभी फिलहाल कि बजट एक्सपेंडिचर की कितनी कैटेगरी होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी छह कैटेगरी होती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे आपका पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने लिखा हुआ है अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी ना तो असेट्स को क्रिएट कर रहा है ना लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा इसमें मैंने जैसे हिंट डाले हुए सब्सिडीज़ जैसे गवर्नमेंट अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आपकी ऐसी इंडस्ट्री जो बैकवर्ड एरिया में खोली जाती हैं गवर्नमेंट क्या करती है उनको सब्सिडीज़ देती है ताकि वो इंड्यूज हों अपनी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस में और पैसा लगाएँ सब्सिडीज़ को ध्यान में रखा सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि जो आपको गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोडक्टिव सेक्टर को छूट दी जाती है कि जो भी वो पैसा कमाएंगे प्रॉफिट होगा या जो भी उनका टैक्स होगा उसमें कंसेशन दिया जाएगा या उनके प्रोडक्शन में जो भी गवर्नमेंट को चार्जेस होते हैं वो चार्जेस कम पे किए जाएंगे उसके बाद है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कुछ स्टेट्स को डेवलपमेंट की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट्स उन्हें ग्रांट्स देती है उनको फंड्स देती है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज डिफेंस के ऊपर जो खर्चा किया जाता है इंडियन आर्मीज़ के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर ठीक है और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा किया जाता है रेलवे के ऊपर पुलिस के ऊपर या जो हमारी रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उनमें जितने भी अधिकारी काम करते हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हाँ ये बात ध्यान रखना अगर डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई इक्विपमेंट्स आप खरीद रहे हो कोई मशीनरी खरीद रहे हो या कोई आप प्रोजेक्टर खरीद रहे हो या फिर आप कोई भी ट्रक या कोई आप या कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि उन चीज़ों को खरीदने से हमारी असेट्स क्रिएट होती है उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड पेंशन जो आपके जो डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं आप उनकी सैलरी देते हो उनको पेंशन देते हो ग्रेजुटी फंड देते हो जितना भी पैसा हमारे डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहलाता है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो अधिकारी होते हैं जो राउंड पे जाते हैं जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो फाइन या पेनल्टीज़ लगाते हैं या जो सर्वे पे जाते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं कलेक्शन करने के वो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाते हैं स्कॉलरशिप जब गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है जो देश के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं या जिनके देश में कुछ ऐसे चाइल्ड्स होते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ मेरिट लिस्ट में अपना नाम डाला होता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बोरोइंग्स के ऊपर जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है मैंने यहाँ पर लास्ट में इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है तो वो इंटरेस्ट भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है चलिए अब हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये ध्यान रखना अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी लाइबिलिटी को गिरा रहा है और असेट्स को क्रिएट कर रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा जैसे परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स डिफेंस में यूज़ होने वाले जो कंप्यूटर और कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर अगर आपने कोई बिल्डिंग या कोई ब्रिज बनाना है या फ्लाई बनाना है तो उसके लिए आप जो भी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे जो भी रॉ मेटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए स्कूल बनवा रहे हैं या बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो स्कूल और बिल्डिंग बनाने के लिए जो रॉ मेटेरियल होगा ना वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्योंकि जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो बिल्डिंग आपकी क्या बन जाएगी असेट्स तो बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी खर्चा किया है रॉ मेटेरियल वो कहीं ना कहीं जब बन जाएगी तो वो सारा खर्चा कॉस्ट बन टोटल वैल्यू
इरीगेशन एनर्जी ट्रांसपोर्ट एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हैं ठीक है ट्रांसपोर्ट हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के लिए क्योंकि उस समय पे क्या था देश की आज़ादी के बाद देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो बहुत ख़राब थी तो जो हमारा डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था ठीक है बर्थ रेट बिल्कुल स्लो हो गया था डेथ रेट बहुत हाई हो गया था जिससे देश की पॉपुलेशन भी कम होती जा रही थी और देश में सुविधाएँ भी नहीं थी ठीक है एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा आपका वीक था ठीक है और एजुकेशन की वजह से जो हमारे देश में जो कल्चर था जो हमारे देश में ट्रेंड था जो हमारे देश में मैन पावर थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी तो मैन पावर के पास एक जो ह्यूमन पावर थी मैन पावर देश की वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी कम्युनिकेशन सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का सोर्स भी बहुत वीक था तो ये हमारे वो 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 एरियाज़ थे जिनके ऊपर सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए प्लान बनाया था फाइव ईयर्स प्लान अब अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और ये ये जो खर्चे किए गए थे ये किसके ऊपर किए गए थे प्रोजेक्ट कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान जो हमारा सेंट्रल प्लान होता था ना केंद्रीय जो केंद्रीय सरकार है जो प्लान बनाती थी ये ये उनके अंडर में आते थे खर्चे ये ये प्रोजेक्ट्स उनके थे सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी और कहीं भी अगर किसी भी राज्य या यूनियन टेरेटरी में अगर कोई भी व्यवस्थाएँ ख़राब थी जहाँ पर जिन राज्यों में ये व्यवस्थाएं कमज़ोर थी वहाँ पर भी उनको फोकस किया जाता था अगर राज्य सरकार के किसी भी एक एरिया में कोई सेक्टर कमज़ोर है तो वहाँ पर भी सरकार क्या करती थी इस प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर में उनको कवर करती थी अगर मान लीजिए किसी राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ के लिए गवर्नमेंट फ़ंड देती थी ठीक है तो और दूसरा अगर कहीं पर एग्रीकल्चर कमज़ोर है तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए वहाँ पैसे देती थी राज्य सरकार को तो वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही एक एलिमेंट है इनसे जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो सारे खर्चे अगर हम आप जोड़ के देखोगे तो प्लान एक्स नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ही आ जाएंगे जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड ग्रांट टू स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसज एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सीज एंड स्कॉलरशिप ठीक है ये हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाई देंगे अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अगर आप कोई असेट्स परचेज कर रहे हो कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा तो बेसिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को आप रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा ही मानना एक पार्ट ही मानना एंड द लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब देश के विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मजबूत बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रांस ट्रांसपोर्ट एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी मैंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम लिए हैं ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको कहाँ दिखाई देंगे प्लान एक्सपेंडिचर में तो आप ये यहाँ से समझ के चलना कि जो हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे प्लान एक्सपेंडिचर में ही कवर होते हैं तो जो प्लान एक्सपेंडिचर का कॉलम बनाया जाता है ना बजट रिसिट बजट एक्सपेंडिचर में वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट होता है हालांकि उसको अलग से लिखा नहीं जाता बस ये बताया गया है कि ये डेवलपमेंट है और ये नॉन डेवलपमेंट है होते वो सारे प्लान एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है अब जैसे मान लीजिए मैंने बात करी एजुकेशन की तो एजुकेशन के ऊपर किया गया खर्चा आपका प्लान प्लान एक्सपेंडिचर में भी आता है और ये डेवलपमेंट है तो एक ही कॉमन ही बात है वो एग्रीकल्चर हो गया हेल्थ हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट एनर्जी ये सारे के सारे आपके प्लान एक्सपेंडिचर ही हैं और प्लान एक्सपेंडिचर बेसिकली थे, थे क्या प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो खर्चे किए जाते हैं आर्थिक और सामाजिक मजबूत बनाने के लिए आर्थिक स्थिति को और सामाजिक स्थिति को तो वो प्लान एक्सपेंडिचर में ही होते हैं और वही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जो खर्चे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विकास करने के लिए किए जाएंगे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे तो कहीं ना कहीं आप इसे प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर में ही मान के चलना कि ये प्लान एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर नोट पार्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट किसी भी सरकार के लिए ये उसका एक एसेंशियल पार्ट नहीं होता कि इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है सरकार को ये आपका एक सेकेंडरी पार्ट होता है इस पर फोकस करना है लेकिन प्राइमरी पार्ट होता है जो कंट्री की डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसज होती है वो मेन पार्ट होता है वो देश के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबल बनाए रखता है कंट्री को ये तो इसके ऊपर भी ये तो करना ही करना है काम देश को मौजूद बनाने के लिए लेकिन ये एक एक सेकेंडरी पार्ट होता है एसेंशियल पार्ट नहीं होता तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शन
अगर देश में हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं होगी लोगों की तो लोगों की कंजम्पन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी एजुकेशन नहीं होगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई प्रोडक्ट कौन सा सही है कौन सा गलत है कैसा हमें क्या करना है कैसे कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने हैं अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश में प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा अगर एनर्जी नहीं होगी मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा सो दीज आर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सपोर्ट द मेन असेंशियल फंक्शनिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट बट नॉट आर द असेंशियल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की असेंशियल फंक्शन नहीं होती ये असेंशियल फंक्शनिंग को सपोर्ट करती हैं ये एक्टिविटी और जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ये गवर्नमेंट की असेंशियल एक्टिविटीज होती हैं एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द असेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जनरल सर्विसेज होती हैं जो कॉमन सर्विसेज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट को चलाना ही चलाना होता है वो हमारी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जस्टिस जो कोर्ट जो हमारे कंट्री में जितने भी कोर्ट्स हैं आपके ठीक है लॉयर्स हो गए जो सरकारी वकील होते हैं जो कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स पुलिस सिस्टम है जो हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें आपका फॉरेस्ट सर्विसेज आता है रेवेन्यू सर्विसेज आता है हमारा और इंडस्ट्रियल ऑर्डिनेंस आता है फैक्ट्री ऑर्डिनेंस आता है ठीक है फैक्ट्रीज के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है पब्लिक सेक्टर यूनिट को जो काम करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया डिफेंस सर्विसेज हो गए ये सारे जो खर्च ये सारे जो इन चीज़ों के ऊपर जो खर्चे किए जाते हैं ये हमारे नॉन डेवलपमेंट है मतलब एक सरकार के लिए ये खर्चे करना बहुत ज़रूरी होता है एक सरकार को इन सारी एक्टिविटीज को करना जरूरी होता है जिससे हमारे देश की अंदरूनी और बाहरी इंटरनली और एक्सटर्नली कंडीशन स्ट्रॉन्ग बनी रहती है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर असेंशियल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं देश को देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो वो सही रूप से चलती रहे सही ढंग से चलती रहे अब देश में अगर मान लीजिए अगर डिफेंस सर्विसेज नहीं होगी तो आप सोचिए देश के ऊपर कितना खतरा हो सकता है अगर देश में हमारा रेवेन्यू सिस्टम नहीं होगा हमारा देश में अगर रेलवे सिस्टम नहीं होगा अगर देश में हमारा पुलिस सिस्टम नहीं होगा अगर देश में हमारा मान लीजिए फैक्ट्री ऑर्डिनेंस नहीं होगा देश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होगा तो देश का जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी तो डेवलपमेंट एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर असेंशियल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं हमारी कंट्री का लेकिन जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में हिस्सा देते हैं अगर मान लीजिए डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम्पल लेते हैं अगर डिफेंस सर्विसेज नहीं हो तो हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर जो बाहरी जो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो हमारा हमारे देश पर अटैक करना शुरू कर देंगी तो चाहे कितने भी आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर लो जब देश के ऊपर वॉर की सिचुएशन आ जाएगी या देश के ऊपर कोई दूसरी कंट्री का खतरा पैदा हो जाएगा तो सारे के सारे डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसका मतलब जो कंट्री में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की इम्पोर्टेंस बनी रहे उसके लिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर साइड बाय साइड अपना रोल प्ले करते हैं तो ये था हमारा क्लास नंबर थर्टी बजट एक्सपेंडिचर के बारे में इससे पहले हमने क्लास नंबर थर्टी के पार्ट वन में बजट रिसिप्ट के बारे में पढ़ा जो हमारे गवर्नमेंट बजट के दो एलिमेंट होते हैं जिनके बिहाव पर गवर्नमेंट एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है कि हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा जा रहे हैं या हमारी इनकम हमारे खर्चों से ज़्यादा जा रही हैं जो फिर आपके सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट का रूप लेते हैं जो हम क्लास नंबर थर्टी में पढ़ेंगे थैंक यू Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.